നമസ്കാരം മരട് നഗരസഭയിലെ അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ധർണയിൽ പങ്കെടുത്ത് സൌബിൻ സാഹിറും മേജർ രവിയും ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാനുള്ള കോടതി വിധി മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ നിഷേധവുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭാ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ഉടമകളുടെ ധർണ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധർണയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ ബാബുവും പങ്കെടുത്തു ഈ മാസം പതിനൊന്നിനാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് മേൽ ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിയത് ഹർജി തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷയും കോടതിയുടെ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും പൊളിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോടതി എത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ വിധിക്കെതിരെ ഫ്ളാറ്റുകളിലെ താമസക്കാർ നൽകിയ റിട്ട് ഹർജികൾ നേരത്തെ തന്നെ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു എറണാകുളം മരട് നഗരസഭയിലെ തീരപരിപാലന മേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒരു മാസത്തിനകം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് മെയ് എട്ടിനാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി ആരോടോ ഉള്ള പകപോക്കലാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് ബാധിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയുള്ള വിധി സുപ്രീം കോടതിയുടേതായാൽ പോലും തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മരട് ഭവന സംരക്ഷണ സമിതിയാണ് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് തീരദേശ പരിപാലന നിയമം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് കായലോരം ഹോളി ഡേ ഹെറിറ്റേജ് ജെയിൻ ഹൌസിംഗ് ആൽഫ വെഞ്ചേഴ്സ് എന്നീ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ഫ്ളാറ്റ് ാണ് പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചതെന്ന് ഉടമകളും പറയുന്നു ഹോളി ഡേ ഹെറിറ്റേജ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ജെയിൻ ഹൌസിംഗ് കായലോരം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൽഫ വെഞ്ചേഴ്സ് എന്നിവയാണ് പൊളിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ വിധിക്ക് പിന്നിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നടന്നെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി നൽകിയ അപ്പീൽ പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച സബ് കമ്മിറ്റിയാണ് തങ്ങളോട് ഈ ചതി ചെയ്തതെന്നാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളും പറയുന്നത് പുനഃപരിശോധനയിൽ വിധി വരുന്നതിന് മുൻപ് മറുനാടനോട് ഇവർ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് പരമോന്നത കോടതി നിശ്ചയിച്ച മൂന്നംഗ സമിതി തങ്ങളെ കേൾക്കാതെയാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഇതുമൂലം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും വാദമില്ലാതെ തള്ളുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായെന്നും ഉടമകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് നാനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണെന്ന് മരട് ഭവന സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷംസുദ്ദീൻ കരുനാഗപ്പള്ളിയും വ്യക്തമാകുന്നുണ